ఇది చేయడం కోసం మనం కొంచెం నూనె వేసుకొని దీంట్లో మనం హోల్ గరం మసాలా ఈరోజు నేను చికెన్ అది కూడా బంగాళదుంప వేస్ట్ చేస్తున్నాను సో ఇందులో మన బిర్యానీ ఆకు అలాగే యాలకులు లవంగాలు దాల్చిన చెక్క మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటంటే వేడి వేడి నూనెలో మనం గరం మసాలా వేయకూడదు ఎందుకంటే వేడి నూనెలో వేసేస్తే మాడిపోతుంది కొంచెం వేడెక్కుతున్న నూనెలో వేసామనుకోండి అది వేడెక్కుతూ దాంట్లో ఉన్న సుగంధ ద్రవ్యాలు ఏవైతే ఉంటాయో దాన్ని చక్కగా నూనెలోకి తీసుకొస్తుంది మళ్ళీ అది మన వంటలోకి తీసుకొస్తుంది వీటిని లైట్గా ఇలా వేయించుకుందాం ఇందులో మీరు యాలకులు చూస్తే గ్రీన్గా ఉన్నాయి మనకి మార్కెట్లో తెల్లవి దొరుకుతాయి గ్రీన్వి దొరుకుతాయి తెల్లవి మీకు నిజానికి కొంచెం చౌకగా ఉంటాయి ఈ యాలకుల్లోని నూనె తీసేసి వాళ్ళు అమ్ముతూ ఉంటారు అందులో సువాసన తక్కువ ఉంటుంది గ్రీన్ కాడమం కొనుక్కొచ్చుకోండి ఉల్లిపాయలు దీంట్లో సన్నగా తరిగేసి వేసుకోండి ఇలా ఈ ఉల్లిపాయల్ని లైట్గా రంగు వచ్చేంత వరకు మనం వేయించుకుందాం ఈ ఉల్లిపాయల్ని వేయించేటప్పుడు కొంచెం అంత ఉప్పు కూడా మనం ఇందులో వేసేసుకుందాం కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత ఇందులో ఈ పుదీనా కొత్తిమీర దంచేసిన దాన్ని మనం చక్కగా ఇలా ముద్దలా చేసి ఇందులో వేసుకోవచ్చు ఇది వేసిన వెంటనే మనకి మంచి సువాసన కూడా బయటకు వస్తుంది ఇందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఇందులో వేసి ఇప్పుడు ఇందులో మనం చికెన్ ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు కూరగాయలు కూడా వేసుకోవచ్చు చికెన్ వేసుకున్నాం అనుకోండి మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఈ చికెన్ని దీంట్లో వేసి కొంచెం సేపు వేయించుకోండి టమాటాలు కూడా ఇందులో వేసేసుకుందాం చికెన్ని నేను ఎప్పుడైనా కానీ వంటల్లో వాడేటప్పుడు ముందు రోజు చికెన్ తీసుకొస్తే దాన్ని ఒక బౌల్లో నీళ్లు తీసుకొని కొంచెం ఉప్పు వేసి చికెన్ని దాంట్లో వేస్తాను దీన్నే బ్రైనింగ్ అంటారు బ్రైనింగ్ అంటే ఏంటి మన చికెన్ని ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా టెండర్గా చేయడానికి ఇంకొకటి మీరు అప్పుడప్పుడు మార్కెట్ నుంచి చికెన్ తీసుకొచ్చి వండుతారు ఆ ముక్కలు రబ్బర్లా అంటే కొంచెం ముదురు ముదురులుగా అనిపిస్తుంది అలాంటి పరిస్థితి మనకి రాదు ఎప్పుడైనా చికెన్ని మీరు బ్రైన్ చేసుకుంటే ఈ టమాటాలు కూడా వేసి దీన్ని కుక్ చేయండి ఇందులో కారం పొడి అలాగే గరం మసాలా కూడా ఇందులో వేసేసుకోండి ఈ రైస్ చాలా టేస్టీగా ఉండడానికి కారణం దీంట్లో జీడిపప్పు పేస్ట్ వేస్తారు కేవలం నాలుగు జీడిపప్పులే తీసుకున్నాను నీళ్లు పోసి ఆ పాలలా గ్రైండ్ చేసేసుకున్నాను మనకి ఒక గ్రేవీలా కూడా వస్తుంది పేస్ట్ని దీంట్లో వేసేసుకుందాం వేసి ఇప్పుడు దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకోండి కావాలంటే ఇందులో నీళ్లు పోసేసి కుక్ చేసి ఇందులో వచ్చే ఆ గ్రేవీని కూడా కొంచెం తీసి పక్కన పెట్టుకొని దాన్ని సారంలా మనం వడ్డించుకోవచ్చు ఏం చేయక్కర్లేదు కొంచెం తక్కువగా నీళ్లు పోద్దాం పోసి ఫస్ట్ దీన్ని గ్రేవీలా కుక్ చేసుకుందాం తరువాత దీంట్లో ఒక్క కప్పుకి రెండు కప్పుల చప్పున నీళ్లు తిపోసి రైస్ వేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం పచ్చిమిరకాయలు కూడా వేద్దాం వేసి దీన్ని చక్కగా మూత పెట్టేసి ఇలా బాయిల్ చేద్దాం ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రకంగా అన్నాన్ని రుచిగా చేయడం కోసం కలకత్తా వెళ్ళామనుకోండి వాళ్ళు పుదీనా కొత్తిమీర వేయరు వాళ్ళ బిర్యానీలో వేస్తే వాళ్ళకి కోపం వస్తుంది హైదరాబాద్ వాళ్ళకి బిర్యానీలో పుదీనా లేదంటే కోపం వచ్చేస్తుంది సో ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రుచి ఎవాల్వ్ అవుతుంది అక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి తినడం వల్ల వాళ్ళకి ఆ టేస్ట్ అవే నచ్చుతాయి ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా అన్ని రుచులు నచ్చాలంటే మన ఇంట్లో చేసుకునే రుచికరమైన వంటలు వేరే వేరే ప్రాంతాలు అన్నీ మనం వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి పరిచయం చేయాలి సో ఇది మంచిగా బాయిల్ అవుతుంది జీడిపప్పు పేస్ట్ వేసాం కాబట్టి దీన్ని కొంచెం కలుపుకోవాలి కింద అంటుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది మరి ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు చక్కగా బాయిల్ అయిన తర్వాత అందులో నుంచి గ్రేవీ తీసి మనం పక్కన పెట్టేసుకుందాం మన చికెన్ చేస్తూ చేస్తూ ఇది గ్రేవీ కూడా నాకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ ఉప్పు కూడా అడ్జస్ట్ చేశాను అయితే ఇది కేవలం నా సాలన్ కోసం నేను తయారు చేశాను ఇప్పుడు ఈ గ్రేవీని తీసి ఇప్పుడు నా రైస్ ఇందులో వేసుకోవడం కోసం మళ్ళీ ఉప్పు అన్నీ మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి చూడండి దీంతోపాటు తినడం కోసం ఈ గ్రేవీ రెడీ అయిపోయింది కానీ బియ్యం రెడీగా ఉంది నీళ్లు మాత్రం ఇందులో సరిపోవు సో ఇప్పుడు ఈ నీళ్లు ఇందులో వేసి సో ఇప్పుడు ఇందులో నాకు కావాల్సిన ఉప్పు ఫస్ట్ ఒకసారి చేసుకుంటాను ఇందులో ఇప్పుడు ఉప్పు దీనికి సరిపడ వేసి బియ్యాన్ని నానబెట్టిన దాన్ని ఇందులో వేసేసుకుంటాను చికెన్తో పాటు బంగాళదుంప ఏమన్నా వేసుకోవచ్చు ఈ బంగాళదుంప కూడా మనం చిట్టి బంగాళదుంప అది కూడా సన్నగా కట్ చేశాను తొందరగా కుక్ అవ్వడం కోసం వీటి ఆ తొక్కతో సహా వేస్తున్నా ఎందుకంటే సన్నగా కట్ చేసినప్పుడు ఆ తొక్క ఆ ముక్కలు ఇందులో కరిగిపోకుండా కాపాడుతుంది వేసి దీన్ని స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు రైస్ ఎలా చేయాలి ఏంటి అని కాకపోతే ఇందులో పర్ఫెక్ట్గా టేస్టీగా రావడం కోసం మనం చేస్తున్నాం దీంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర వేసేసి 
మూత పెడదాం కొంచెంసేపు చక్కగా కుక్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నీళ్ళంతా పీల్ చేసుకుంటుందో దాంట్లో మనం ఒక్కసారి కలిపి పెట్టేసుకుందాం ఇంకొకటి మనం ఇలాంటి రైస్ చేసేటప్పుడు అంటే పెద్ద మూతి ఉన్న గిన్నెలు తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ పడుతుంది ఎందుకంటే ఏదో రకంగా నీళ్ళు ఆవిరిలో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని కాపాడుతూ మనం అవసరం అనుకుంటే కొంచెం వేడి నీళ్ళు పక్కన పెట్టి పెట్టుకోవాలి లాస్ట్లో కొంచెం అనిపిస్తే లైట్గా పోసుకున్నా సరిపోతుంది చికెను ఈ రైస్ కొంచెం అంత నీళ్లు పోసేసుకున్నాను లాస్ట్లో నీళ్ళంతా పీల్ చేసుకుంది కదా దీన్ని ఇలా పెట్టేసి మూత పెట్టి దమ్ ఇచ్చేద్దాం ఇప్పుడు రైతా చేసుకోవడం కోసం మనం పెరుగు ఇందులో కొంచెం ఒగరు తీసుకొద్దాం ఆ ఒగరు దేంతో తీసుకొద్దాం సన్నగా తరిగిన అల్లంతో ఈ అల్లం సన్నగా గ్రేట్ చేసిన దాన్ని ఇందులో వేసి దీంట్లో కొంచెం నిమ్మకాయ తొక్కని మనం గ్రేట్ చేసాం దాన్ని కూడా ఇందులో వేద్దాం వేసేసి మనం దీన్ని ఫస్ట్ కలిపేసుకుందాం ఇందులో కొంచెం అంత ఉప్పు దీంట్లో కొంచెం రైతా ఎక్కువగా వేస్తున్నా ఇందులో మనం ఈ కుష్కా చేసుకునేటప్పుడు ఇందులో కూడా పెరుగు వేస్తాం ఈరోజు మనం దాన్ని వదిలిపెట్టేసాం ఇందులో మన కుకుంబర్ కొంచెం పెద్ద పెద్దగా ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను కొంతమంది కుకుంబర్ గ్రేటెడ్ ఇష్టపడతారు గ్రేట్ చేసిన కుకుంబర్ వేసుకుంటే దాంట్లో నుంచి నీరు బయటకు వచ్చేస్తుంది అందుకని ఇందులో కుకుంబర్ ఇలా చేసి వేసుకున్నాను మీకు కావాలంటే గ్రేట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు దీంట్లో కొంచెం తీయగా మంచి టేస్టీ టేస్టీగా కిస్మిస్ అలాగే మన దానిమ్మ గింజలు రెండు రకాల తీపులు ఇందులో వేసేసి చేసుకుంటున్నాను చక్కగా దీంతోపాటు వడ్డి చేసుకున్నాం రెండు మూడు నిమిషాలు అవుతే చాలు మన రైస్ కూడా రెడీ అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళంతా పీల్ చేసుకుంది కొంచెం దమ్లో ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు చేసేసి వదిలిపెట్టేస్తాను చికెన్ కుష్కా బిర్యానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది సాలన్ కర్రీ రైతా కూడా రెడీ అయితే ఈ బిర్యానీ వడ్డిచ్చేటప్పుడు వేడి వేడిగా వడ్డిస్తారు దీన్ని మనం ఎప్పుడు వడ్డించినా చక్కటి నెయ్యి వాసన వస్తుంది ఇందులో ఒక చుక్క నెయ్యి కూడా వేయలేదు కానీ వడ్డిచ్చేటప్పుడు ఎలా వస్తుందంటే ఈ హోటల్లో కదా జస్ట్ ఒక చెంచాడు నెయ్యి తీసుకొని ఈ బౌల్ లాంటి దాంట్లో వేసేస్తారు వేసి దీన్ని ఇలా తిప్పేసి దీంట్లో ఈ వేడి వేడి బుసలు కొడుతున్న ఈ రైస్ని చక్కగా దీనిలో వేసేస్తారు వేసి ఈ బంగాళదుంప అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోయినాయి కాకపోతే ముందే మీకు చెప్పాను కదా ఇది ఆ చిన్న రైస్తో చేస్తారు జీడిపప్పు పేస్ట్ అవన్నీ వేయడం వల్ల మనకి మంచి ఆ కన్సిస్టెన్సీ ఉంటుంది అంటే అన్నం ఇలా చక్కగా అంటుకుంటూ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏంటి కొంచెం నెయ్యి వేసాం కదా అది పీల్ చేసుకుంటుంది మనకి వడ్డిచ్చేటప్పుడు ఇలా బౌల్లో వేసి వడ్డిస్తారు అంత వేడి వేడిగా ఉంటుంది పైన నెయ్యి ఉంది అది మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది ఇలా మూత తీసేసి మనకి వడ్డిస్తారు మన దగ్గర రాగానే పైన ఆ వేడి నెయ్యి అంతా మంచి సువాసనగా వచ్చేస్తుంది ఆహా ఎంత రుచి ఉంది అని మనం ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తాం పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది దీనిపైన ఒక కోడి గుడ్డు కూడా వడ్డిస్తారు చక్కగా కోడి గుడ్డు ఎప్పుడైనా కోడి గుడ్డు మనం బాయిల్ చేసేటప్పుడు కేవలం ఎనిమిది నిమిషాలు బాయిల్ చేసుకోవాలి మరీ కొంతమంది పెట్టేసి బాయిల్ చేసేస్తూ ఉంటారు అలా బాయిల్ చేస్తే లోపల సొన రంగు మారిపోతుంది మీరు అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటారు కదా కోడి గుడ్డు పైన ఆ సొన పైన బ్రౌన్గా కొంచెం బ్లాకిష్ రంగు ఉంటుంది అలా ఉండకూడదు అలా ఉంటే మన కోడి గుడ్డు కొంచెం వాసన కూడా వచ్చేస్తుంది ఈ కోడి గుడ్లని మనం ఇలా గుచ్చేసుకుందాం దీనిపైన మన గ్రేవీ ఏదైతే ఉందో చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకున్నాం కదా ఈ గ్రేవీని కూడా దీనిపైన చక్కగా ఇలా పోసేసి అది కారుతూ ఉంటే దీన్ని ఆ వేడి వేడి అన్నంతో ఈ గ్రేవీని ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటే భలే మజా వస్తుంది చికెన్ కుష్కా బిర్యానీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి బిర్యానీ ఆకు యాలకులు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఉప్పు వేసి కొంచెంసేపు వేయించుకోవాలి దీంట్లో పుదీనా కొత్తిమీర పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అలాగే చికెన్ ముక్కలు వేసి కొంచెం కలుపుకున్న తర్వాత టమాటా ముక్కలు కొంచెం కారం గరం మసాలా ఇందులో జీడిపప్పు పేస్ట్ కూడా చూపించిన విధంగా వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి అలాగే తగినన్ని నీళ్లు కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు వేసి చక్కగా మరగనివ్వాలి ఇది ఉడికిన తరువాత దీంట్లో తగినంత ఉప్పు వేసి నానపెట్టిన సోనా మసూరి రైస్ లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న ఏ రైస్ అయినా దాంతో పాటు వేసి కొంచెం సేపు కుక్ అయి నీరంతా పీల్చుకున్న తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసి కలిపి మూత పెట్టి కుక్ చేసుకోవాలి స్టవ్ కట్టేసి ఒక పదిహేను నిమిషాల తర్వాత వడ్డించుకోవడానికి రెడీ అవుతుంది దీన్ని ఒక రైతాతో పాటు చక్కగా మనం వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది 